Hello everyone, I am Samra Osmani and once again I would like to welcome you all in Balaji online classes. I hope you all are doing well. So today I am here to illustrate the second chapter of moral of class 3rd that is the fox plan. जैसे कि हमको पता है कि फॉक्स होती किसे हम फॉक्स बोलते हैं लोमड़ी को और लोमड़ी बहुत ही ज्यादा क्लेवर होती है तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उसका प्लान क्या था सो so, अब लोमड़ी का प्लान देखने के लिए तो चैप्टर रीड करना पड़ेगा सो लेट्स बिगिन द चैप्टर अ फॉक्स सॉ अ फिशर मैन कैरिंग अ लोड ऑफ फिश इन अ बुलेट कार्ट क्या हुआ एक फॉक्स थी ठीक है उसने क्या देखा कि एक फिशर मैन है जिसने बहुत सारी फिशेस का जो है लोड जो है वो अपने बुलक कार्ट में रखा यानी बहुत सारी फिशेस इकट्ठा किए हैं और उसने जो है उसको अपनी बुलक कार्ट में रख लिया है द फॉक्स ले डाउन ऑन द वे प्रिटेंडिंग टू बी डेड तो उसने क्या किया वो जल्दी से जिस रास्ते से फिशर जाने वाला था वो जल्दी से उसी रोड पर लेट गई और ये प्रिटेंड किया उसने जैसे कि वो मर गई हो यानी कि उसकी डेथ हो गई है The fisherman saw the fox. Fisherman ने fox को देखा और hoping to earn some extra money, उसने ये सोचा कि शायद मैं इस ये जो dead fox है इसका जो fur है इसको sell करके मुझे extra money मिल सकती है So उसने क्या किया Picked him up and put him in the car. उसने उसको उठाया और अपनी कार्ड की जो बैक साइड है उसमें लिटा दिया यानी रख दिया वो क्योंकि वो उसको डेड बॉडी समझ रहा था एज द कार्ड मूव जैसे ही उसने उसको रखा और उसको अपनी कार्ड पे बैठा और जब कुछ आगे बढ़ने लगा द फॉक्स हैड अ गुड मील ऑफ फिश फॉक्स ने क्या किया जल्दी से वो उठी और उसने जितनी भी फिशेज वहां पे थी उसको खूब अच्छे से खाया और उसके बाद जब उसने खा लिया सो इन द डिजर्टेड रोड थ्रू द फॉरेस्ट क्वाइटली जम्प आउट ऑफ द कार्ड फ्रॉम द बैक तो जैसे ही जो आपका फॉरेस्ट जो वहां पे फॉरेस्ट था उसका जैसे ही डिजर्टेड एरिया शुरू हुआ वो चुपचाप जो है कार्ड के जो बैग है यानी बैक साइड जो कार्ड का था उससे चुपचाप वो फॉरेस्ट की तरफ उसने जंप कर लिया अ वुल्फ इन द फॉरेस्ट सॉ द फॉक्स जंपिंग आउट एक वुल्फ था उस फॉरेस्ट में एक भेड़िया था उसने फॉक्स को उस कार्ड से बाहर जंप करते हुए देख लिया एंड वेंट टू हिम और उसके पास गया उससे पूछा तो He heard the fox story. Fox ने उसको अपनी पूरी स्टोरी बता दी कि उसने कैसे कैसे प्रिटेंड किया और कैसे कैसे उसको इतना अच्छा मील मिल गया तो जब उसने ये स्टोरी सुनी तो वुल्फ ने क्या सोचा ही थॉट ही शुड ऑल्सो ट्राई द सेम ट्रिक उसने सोचा मैं भी मुझे भी यही सेम ट्रिक ट्राई करनी चाहिए सो so, अब उसने क्या किया ही रैन अहेड ऑफ द कार्ड एंड ले ऑन द रोड प्रिटेंडिंग टू बी डेड वो भी उसी तरह जिस रूट से कार्ड जा रहा था वहां पे जाके एक, एक रूट था वहां पे लेट गया उसने भी यही प्रिटेंड किया जैसे वो मर गया हो वो उसकी डेथ हो गई हो द फिशर मैन स्टॉप हिस्स कार्ड एंड सॉ द वुल्फ फिशर मैन ने जब देखा तो उसने फिर एक बार अपनी कार्ड को यानी अपने बुलक कार्ड को रोका और उसने देखा कि वहां पे वुल्फ मरा पड़ा है कंसिडरिंग हिम सेल्फ लकी ही गॉट डाउन टू पिकअप द वुल्फ उसने सोचा कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा है मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ यही सोच के वो अपनी कार्ड से उतरा कि क्या करने के लिए वुल्फ को वापस पिक करने के लिए यानी उठाने के लिए बट द वुल्फ वॉज वेरी हेवी लेकिन जो वुल्फ था वो बहुत ही ज्यादा भारी था अब फिशर मैन ने क्या किया ही ब्रॉट अ सैक एंड पुश द वुल्फ इन द सैक वो एक सैक लेकर आया सैक आप समझते हो ना बोरी एक सैक लेकर आया और उसने वुल्फ को जो है उसी सैक के अंदर डाल दिया देन टाइट द माउथ ऑफ द सैक विद अ रोप और उसने क्या किया जब डाल दिया तो जब हम किसी चीज को सैक में डालते हैं तो हम ऊपर रोप से उसको कवर कर देते हैं ना उसी तरह जब उसने वुल्फ को सैक में डाला तो उसका जो ऊपर वाला पोर्शन है उसने उसके माउथ को रोप से बांध दिया एंड ड्रैक द सैक अलॉन्ग विद द कार्ड ऑन द रोड और क्या किया अपनी कार्ड के पीछे उस सैक को बांध के उसे ड्रैग करता हुआ अपने साथ ले गया यानी खींचता हुआ वो अपने उसके कार्ड के साथ चला गया सो वॉट डू वी लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर हमने क्या सीखा दैट इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरीबडी विल गेट व्हाट वन मे गेट बाय चांस ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि जो दूसरों को बाई चांस मिल गया है वैसे ही सबको मिले वुल्फ ने सोचा था कि जो चीज फॉक्स को बाई चांस मिल गई है यानी फॉक्स बाई चांस जो है फिशेस को खा के और निकल गया वुल्फ भी वैसा कर पाएगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं और फिशरमैन वुल्फ को ड्रैग करके ले गया सो so, जरूरी नहीं है कि जो किसी और को मिला है वो हमें भी मिले ठीक यू 
हैव टू वर्क फॉर इट अगर हमें कुछ चाहिए है सो so हमें उसके लिए हमेशा काम करने चाहिए हमेशा हार्ड वर्क करना चाहिए द राइट पाथ मे बी लॉन्ग एंड डिफिकल्ट बट इट विल डेफिनेटली टेक यू टू योर गोल जो राइट पाथ होता है यानी जो सही चीज़ें होती हैं सही रास्ते होते हैं वो ज़रूर बहुत लंबे और बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं बहुत मुश्किल आती है हमें बहुत सारी हार्डशिप्स देखनी पड़ती हैं लेकिन वो हमेशा हमें हमारे गोल तक ज़रूर पहुँचाते हैं The wrong path may attract you, but there is always a chance that it may lead to fall. जो wrong path होता है यानी अगर हम सोचें कि किसी भी चीज़ को हम shortcut से कर लें या किसी छोटे रास्ते से कर लें तो ऐसा ज़रूर होता है कि starting में वो हमको attract करता है हमें बहुत अच्छा लगता है लेकिन उसमें बहुत सारे chances ऐसे होते हैं कि हम आगे जाके गिर सकते हैं ठीक तो हमेशा ट्राई करिएगा कि आप लोग हमेशा एकदम सही पाथ पे चलो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा लेकिन यू विल डेफिनेटली अचीव योर गोल आप जो चाहते हो वो आपको जरूर मिल जाएगा सो फॉर नाउ दिस इज इट आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर रीड दिस चैप्टर एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी कंफ्यूजन सो वी विल डिस्कस इट इन द क्लास टिल योर नोट्स विल बी अपलोडेड ऑन स्कूल मित्रा कॉपी योर नोट्स फ्रॉम देयर टिल देन Take care of yourself stay happy stay healthy bye bye